prezados amigos do site Tribuna da Imprensa Sindical, hoje o bate-papo é com o presidente da Fenepospetro e o presidente do Simpospetro RJ, Eusébio Pinto Neto. E nós vamos abordar o segundo encontro nacional dos trabalhadores em postos de combustíveis e lojas de conveniência, dos trabalhadores frentistas do Brasil. É o encontro nacional, já é o segundo encontro nacional. A abertura vai ser no dia 27 de novembro, às 15 horas, em Brasília, na sede da CNTC. No dia 28 ocorrerá um seminário e no dia 29 vai ser o encerramento com a reunião do Conselho Deliberativo da entidade. Presidente, obrigado pela participação na tribuna. Me fala uma coisa, como é que está sendo essa expectativa para esse grande encontro nacional, que será o segundo, e esses 25 anos que completaram recentemente a federação, de lutas, de conquistas, de sangue, suor e lágrimas, que foram despejados aí de lutas em defesa da categoria. Por favor, faça uma panorâmica desses 25 anos de luta da categoria e do grande encontro que vai começar no dia 27 de novembro em Brasília. Obrigado pela participação, presidente. Esse é o segundo encontro nacional dos trabalhadores de postos de combustíveis da categoria frentista. E nesses 25 anos de construção da categoria, nós temos esse, digamos assim, privilégio de estarmos ainda vivos e com saúde para presenciar é, esse momento, porque nós iniciamos todo, toda essa luta no Brasil, né, com a fundação do primeiro sindicato, da federação, enfim, a construção dessa categoria, e agora estamos é, realizando esse segundo encontro e um momento de certa forma, até oportuno, porque estamos é, vivendo um momento de grande transformação no mundo do trabalho, quando nós temos aí essas, é, essa lei aí que, que veio a, a trazer aí grandes prejuízos para o trabalhador. E a gente tem muito o que discutir e também muito o que aprender. Né? porque juntos nós temos que construir uma saída para dar a volta por cima, porque esse projeto de lei, ele trouxe grandes prejuízos para o trabalhador em geral, principalmente para a categoria de, de comércio e serviços, que é onde nós estamos incluídos. Então, é, eu espero desse encontro é, um, um, uma grande... Um, Assim, um, um, um momento de, de, de reflexão e, e também de, de superação, porque é um desafio e nós que já vencemos tantos desafios, eu vejo esse como mais um outro, mais um desafio, mas é, nós não, não podemos é, deixar de admitir que o momento ele é, é um dos mais difíceis vivenciado é, na história né, do, do o mundo do trabalho no Brasil. É, nesse momento houve um, um projeto voltado exclusivamente para privilegiar o capital e, e nós temos que construir essa resistência. Eu acho que nesse nosso encontro nós vamos ter a oportunidade de, como, é, de digamos assim, começar a construir de fato, de forma unitária, é, essa resistência tão necessária. Presidente, nessa transição que está ocorrendo agora no mundo do trabalho, como o senhor muito bem colocou, muitas dificuldades estão colocadas no horizonte, uma das soluções seria a sindicalização, é, uma campanha permanente, como o senhor tem feito no Rio de Janeiro, em defesa da sindicalização dos funcionários de postos de gasolina, que agora vão estar completamente desprevenidos, protegidos em relação à nova lei trabalhista, é uma, é um, é um, eu acho que seria um, é, está sendo hoje, inclusive, dentro do, do, da sua atitude, da sua ação sindical, dentro do Sindicato do Rio de Janeiro, está sendo uma das possibilidades de alavancar é, e manter a força do sindicato. Como é que o senhor vê essa questão? A sindicalização dos não, dos funcionários que não participam do sindicato, é uma das formas de fortalecer, de manter forte o sindicato no Brasil hoje, presidente? A sindicalização é uma preocupação constante no sindicato. Pelo menos deve ser. Né? A gente sempre teve essa preocupação e diariamente a gente na base tem essa preocupação. 
Evidentemente que agora com essa nova legislação aumentou essa preocupação porque de, de fato nós só vamos poder representar é, ou digamos assim legalmente né, nós só vamos poder representar o, o, o seu trabalhador sindicalizado né? ou seja o trabalhador que não é sindicalizado nós vamos ter aí uma uma dificuldade porque como ele não está contribuindo nós como que nós vamos é, digamos assim representar esse trabalhador atender no sindicato se ele não está contribuindo com o sindicato né? isso aí na realidade essa lei na realidade faz com que você só represente aquele que é sócio. E isso traz um grande conflito para nós. Por quê? Porque na lei ainda a gente continua representando a categoria. E é o que nós queremos, evidentemente, porque a nossa representação é por categoria. Mas, na prática, a gente não vai poder representar toda a categoria, justamente porque tem uma grande parte desses trabalhadores que não são associados ao sindicato. Nós sabemos que ninguém vai conseguir associar 100% da categoria, né? pois a média da associação, da associação no Brasil gira em torno de 15, 20%. E como que vamos fazer com esses outros trabalhadores que não são associados? Então eu acredito que ainda haverá uma, é, algumas mudanças nessa lei justamente para que venha a corrigir entendeu? esse tipo de controvérsia que existe atualmente nessa lei. Agora, presidente, nós sabemos que o corpo jurídico da federação é muito atuante. E as federações nacionais, constitucionalmente, são as entidades sindicais que têm direito de entrar no STF com ações de inconstitucionalidade. Recentemente, vocês, a Fene Pospeto, o senhor presidente, corpo jurídico, entrou com uma ADI no STF questionando a nova lei trabalhista. Como é que o senhor vê essa questão? Muitas entidades, muitas federações, já que são cinco atualmente, já entraram. Isso vai forçar? Isso tem condições? Esse embate jurídico tem condições de reverter essa, essa situação, presidente? Nós esperamos, nós acreditamos né, na justiça do país. E existem aí, é, nessa lei, é, vários itens que vai contra a Constituição brasileira. Então, nós somos inconstitu claramente inconstitucionais. Então, se é inconstitucional, a justiça tem que se pronunciar. E nós esperamos que ela se pronuncie favorável a nós, porque é, é, não, não se pode, num Estado democrático de direito, né, a gente admitir que o Estado, através de seus representantes, é, é, desrespeite né, a nossa carta magna, que é a Constituição. Porque senão, como é que nós vamos é, poder acreditar no nosso, na nossa democracia? Então... Nós, quando nós entramos com a ADIM, foi justamente no sentido de preservar a nossa democracia, entendeu? E é isso que nós estamos fazendo. Nós estamos é, preservando o Estado democrático de direito e o processo legal. Correto. Presidente, para a gente encerrar, eu queria primeiro parabenizá-lo e parabenizar todos os feridos do Brasil pelos 25 anos de luta da Federação, dizer que nós vamos seguir ombriando sempre em defesa do movimento sindical, e pedir que o senhor faça um chamamento para que todos os frentistas, todos os dirigentes sindicais frentistas estejam presentes no dia 27, na abertura, que será às 15 horas, na CNTC, no segundo Encontro Nacional dos Trabalhadores em Pós de Gasolina, de frentistas brasileiros. Por favor, presidente, faça um chamamento para a categoria. Eu quero me dirigir aos companheiros para dizer que esse encontro ele é de fundamental importância, né? justamente pelo momento em que nós nos encontramos, e espero que todos os companheiros compareçam, né? nós estamos aí com a confirmação de 90% da categoria e é necessário que todos estejam lá nesse momento para não tomar decisões importantes que vai, de certa forma, repercutir em toda a nossa organização e nós queremos contar com a, a presença de todos justamente para que possa referendar essas decisões ou não essas decisões que nós somos nós temos que tomar devido ao momento que nós nos encontramos. O momento requer é, uma grande reflexão 
e, e, e que a gente tome decisões, inclusive na, na, na questão da gestão sindical, para que nós possamos é, ter condições de atravessar esse momento, entendeu? E manter a, as nossas organizações funcionando né? de forma que, que possa continuar defendendo os interesses da, dos trabalhadores brasileiros e da nossa categoria, principalmente. Entendeu? Então, a presença de todos é indispensável. E eu conto com a presença desses companheiros, porque nossa categoria é uma categoria unida, os trabalhadores cientistas do Brasil, e a, a sua, na sua organização, foi sempre linha de frente. Nós conseguimos barrar o céu do céu do país, é, conseguimos barrar tantas outras investidas do capital, né? eu acredito que nós vamos vencer mais essa batalha junto com os demais, as demais organizações sindicais do país é, e com a sociedade, porque a sociedade está sendo, de certa forma, unânime, prejudicada e, e é isso que nós vamos fazer, cada um fazer o seu, o seu dever de casa, nós estamos fazendo o nosso dever de casa, nós estamos trabalhando em todas as frentes, é, já estamos nos organizando há muito tempo, é, participando de todos os debates, de todos, de todos os fóruns de debate sobre esse assunto no país, é, colocando o nosso ponto de vista, contribuindo com a defesa é, do nosso, da nossa CLT, né, é, da, daquilo que nós conquistamos. E os sindicatos de todo o Brasil, em mais de 60 sindicatos, os dirigentes estão nas suas regiões, participando de vários eventos e essas experiências que nós é, estamos adquirindo nessas regiões, eu quero que todos tragam para esse encontro, para que nós possamos assim daqui tirar um documento e um, uma linha de ação unitária para juntos enfrentarmos essa grande investida do capital que, repito, é, traz grandes prejuízos ao mundo do trabalho e nós temos que reverter essa situação, e o Brasil, nós temos que tomá-los em nossas mãos, porque o Brasil pertence ao povo brasileiro, pertence ao trabalhador brasileiro, que é aquele que no chão de fábrica é, faz a produção, produz a riqueza do nosso país. Reforçamos a convocação, a tribuna da imprensa sindical estará cobrindo é, o encontro, e imprensa tem lado, presidente. O nosso lado é o lado dos trabalhadores. Obrigado pela participação. Uma boa tarde. Muito obrigado. Boa tarde.